राज्यासह देशभरामध्ये दहीहंडीचा उत्साह आहे मध्यरात्री बारा वाजता श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सोहळा पार पडला श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त श्रीकृष्ण मंदिरांमध्ये आकर्षक रोषणाई करण्यात आली दहीहंडीनिमित्त आज मुंबई ठाणे नवी मुंबईतील शाळा महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली होती ठाण्यातील विविध कृष्ण मंदिरांमध्ये मध्यरात्रीपासून सुरू झालेला कृष्ण जन्मोत्सव सोहळा दिवसभर पाहायला मिळतो जगभरामध्ये ठाण्याची दहीहंडी प्रसिद्ध आहे मात्र यंदा कोल्हापूर सांगलीतील महापुरामुळे आयोजकांनी अनेक दहीहंड्या रद्द केल्या ठाण्यामध्ये जय जवान गोविंदा पथकाचे पहिल्याच प्रयत्नात नऊ थर संस्कृती युवा प्रतिष्ठान दहीहंडीमध्ये नऊ थर रचले आपल्याच विश्वविक्रमाला पुन्हा गवेषणी घातली आहे शिवाय ठाण्यातील स्वामी प्रतिष्ठान शिवसेनेचे प्रताप सरनाईकांची संस्कृती प्रतिष्ठान इथंही दहीहंड्या फोडल्या जाणार आहेत या साजऱ्या होणाऱ्या अनेक दहीहंड्या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत सण उत्सवातच साजरे व्हायला हवेत पण मात्र या उत्साहातही दहीहंडी पथक आणि आयोजकांनी दाखवलेल्या मदतीचा पुढाकार कौतुकास्पद आहे ठाण्यामध्ये यंदा दहीहंडीचा उत्सव कोणताही गाजावाजा न करता साध्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला असून मानाची हंडी ठाण्याची हंडी समजली जाणारी टेंबी नका मित्रमंडळाची हंडी दुपारी एक वाजता फोडण्यात आली ठाण्याचा राजा गोविंदा पथकाला सात थर लावून हंडी फोडण्याचा मान मिळाला दरम्यान महाराष्ट्रावरील पूरपरिस्थिती पाहता आयोजकांनी पूरग्रस्तांना मदत करून दहीहंडी साध्या पद्धतीनं साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता दहीहंडीचा सण पारंपरिक पद्धतीनं साजरा करून सणाला लागणारा सर्व खर्च पूरग्रस्तांना मदत करून त्यांचे संसार उभा करण्याच्या उद्देशानं टेंबिनाका मित्रमंडळानं हंडी आयोजित केली होती शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी टेंबिनाका भवानी चौक इथे दहीहंडीचा उत्सव सुरू केला हा उत्सवालाही महास्वरूपाचं स्वरूप त्यांनी दिलं दरवर्षी दहीहंडी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरे करण्यात येते दिघे यांच्यानंतर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा उत्सव पुढे सुरू ठेवला दरम्यान यंदा महाराष्ट्र भीषण संकटाला सामोरं जात असताना टेंबी नाका मित्रमंडळाच्या वतीनं साध्या पद्धतीनं उत्सव साजरा करून हंडीला लागणारा सर्व खर्च पूरग्रस्तांना देण्यात येणार असल्याचं यावेळी आयोजकांनी स्पष्ट केलं